Ihnen äh, diese modernen Flugzeuge, der Airbus A350, auch der A320neo, der gestern hier war. Sie werden merken, wie viel leiser diese Flugzeuge geworden sind. As Bill was saying yesterday, we were also honored by the presence of the latest generation of the smaller Airbuses, the A320neo, very much a redesign, full of brand new technology, the kind of technology that enables the A350 to do this. modern and efficient aircraft, flown to you today by test pilots Hughes van der Stickel, Thomas Wilhelm, and assisted by two flight test engineers, Pascal Verneau and Frank Hohmeister. Flugzeug, der Airbus A350 XCB, der Ihnen heute vorgeführt wird. Das modernste Reiseflugzeug der Welt wird heute geflogen von den Testpiloten Urus van der Stichel und Thomas Wilhelm und die werden unterstützt von dem Flugtesttechniker Pascal Verneau und Frank Hohmeister. Airbus A350 wird angetrieben von zwei Rolls-Royce Trent XBB Turbofans und jedes dieser Triebwerke hat 84.000 Pfund Schub. Damit erreicht der A350 eine Reisegeschwindigkeit von Mach 0,85 hat ein maximales Startgewicht von 275 Tonnen bei einer Spannweite von 64,75 Meter und einer Länge von knapp 67 Metern. This particular aircraft, powered by a pair of Rolls-Royce Trent XWP turbofans, each produce 84,000 pounds of thrust and maximum takeoff power. Give the aircraft a cruising speed of Mach 0.85. Has a certified maximum takeoff weight of 275 metric tons, with a wingspan of 64.75 meters and a length of 66.8. Das Flugzeug, das wir heute hier vor uns sehen, ist die MSN 2. Das ist eins von fünf. Entwicklungsflugzeugen, die für die Zertifizierung genutzt wurden. Und es ist das erste Flugzeug, das mit einem vollen Kabinensatz ausgerüstet wurde, das heißt mit einer vollen Bestuhlung im Inneren. Aircraft you see being demonstrated here is MSN2, one of the original five certification development aircraft and the first to be equipped with a full cabin interior, which is why you've seen so many people visiting the inside from airlines from all over the world. Ja, und in der typischen Dreiklassenkonfiguration hat der A350 900 350 Passagiere. 325 Passagiere, Entschuldigung. Es gibt noch eine Langstreckenversion des A350 900, der wird Ultra Long Range genannt. Ist zurzeit in der Entwicklung und soll dann eine Flugzeit von 19 Stunden haben. Singapore Airlines hat bereits Flugzeuge dieses Typs bestellt und wollen damit von Los Angeles und New York direkt nach Singapur fliegen. In typical three class configuration, the A350 900 will seat 325 passengers and a longer range version of the A350 900 called the Ultra Long Range is being developed. 
and that has the astounding capability to fly up to 19 hours. Singapore Airlines have already ordered this aircraft to restart Los Angeles and New York services direct to Singapore. Das X im Namen steht auch für extra Komfort für die Passagiere, das heißt mehr Beinfreiheit für sie, extra Effizienz für die Airline, das heißt weniger Kosten pro Meile und pro Passagier. Der A350XWB hat die Extras, die den Unterschied machen und ist eigentlich ein Flugzeug der nächsten Generation, das bereits jetzt erhältlich ist. I'll have us say that the X stands for two things, extra comfort for the passenger, an extra efficiency for the airline, particularly in terms of cost per mile per passenger. The A350XWB has all the extras that make the difference for this next generation aircraft, already flying and available right now. Es gibt noch eine längere Version, den A350-1000. Er wird dann für ungefähr 366 Passagiere ausgelegt sein. Auf zurückgelassen. Der A-1000 ist zurzeit in Toulouse, wird zurzeit in Toulouse zusammengesetzt in Frankreich und wird seinen Jungfernflug noch vor dem Ende dieses Jahres durchführen. A longer fuselage version, the A350-1000, will typically seat 366 passengers and the first 1000 is being assembled in Toulouse, France and will perform its maiden flight before the end of this year. Und Stand Ende Dezember 2015 wurden 15 Maschinen dieses Typs ausgeliefert an vier Airlines. Singapore Airlines wird die ersten Maschinen in den kommenden Wochen erhalten und drei weitere asiatische Airlines werden den A350 bis Ende 2016 in ihrem Repertoire haben. Well, a success story already for the world's greatest airline manufacturer. As at the end of December 2015, 15 A350XWBs have been delivered to four airlines. Singapore Airlines receiving the first of its aircraft a few weeks ago. Three other Asian airlines will be operating the A350 by the end of 2016. So a success story already. Ja, und jetzt schon wieder am Boden vor uns. Und, und steht auch in extrem kurzer Distanz. Also das, man kann sagen, das ist ein Langstreckenflugzeug für über 300 Passagiere, ein großes. Und diese Vorführung ist beeindruckend gewesen. Vielen Dank dafür an die Airbus Group. Vielen Dank für die Vorführung des A350. Well, Bernard was quite rightly saying, a uh, very short landing there. Now, just remember that's a 275-ton aeroplane that can carry 325 people. And look at what the application of technology does for its landing performance. Extremely short, and more importantly, in the modern age, extremely quiet. So many 